assalamu alaikum uh, myself kalidas and milo and today's discussion is all about stages of uh, muscle changes after death and what is the what is the difference between rigor mortis uh, versus heat stiffening and uh, versus cold stiffening so amader jokhon after death orthat mittur pore amader body or the three types of muscle skeletal muscle cardiac muscle and smooth muscle तीन धरने चेन्ज है प्रथम चेन्ज है प्राइमरि रिलैक्सेशन एर पर रगर मोर्टिस एर पर सेकेंडारि रिलैक्सेशन तो प्राइमरि रिलैक्सेशन उदाहरण देखते पाई मृत्युर किसु समय पर लोअर जजे आसे अर्थात मेनलि बोल मुख ठुटनीता नीचे नेमे जाए এরপরে আমাদের কি হয় আমাদের বিভিন্ন যে স্পিংটারগুলো আছে স্পিংটার যে মাসলগুলো আছে স্পিংটারে মাসলগুলো কন্ট্রাকশন হবার কারণে কি হয় ইনকন্টিনেন্স অফ ইউরিন এবং ফেসেস অর্থাৎ পোশাব করে ফেলে অনেকে পায়খানা করে ফেলে এটা প্রাইমারি রিল্যাক্সেশনের জন্য হয় অর্থাৎ আমাদের মাসল অ্যাক্টিভ স্টেটে থাকতে পারে না অর্থাৎ কোনো অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশন হয় না এই জন্য আমাদের মাসলের অবস্থাটা কী হয় যে প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন হয় এরপরে যে স্টেজটা আছে সেটা হচ্ছে রায়গড় মোটিস রায়গড় মোটিসটা কি ডেথের এক থেকে দশ ঘন্টা পর্যন্ত আমাদের যেটা হয় সেটাকে আমরা বলি রায়গড় মোটিস এরপরে আবার পুনরায় সেকেন্ডারি রিল্যাক্সেশন হয়ে যায় অর্থাৎ একটা রায়গড় মোটিসটা হয় আমাদের বডিতে এটিপি যখন খুব কমে যায় কোনো এটিপি থাকেই না বলা চলে এইটি কমে গেলে এটিপি কমে গেলে রায়গড় মোটিস হয় এবং এই এটিপি একদম শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই আমাদের আবার পুনরায় কি হয়ে যায় যে তখন আর অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশন হতে পারে না তখন আবার পুনরায় সেকেন্ডারি রিল্যাক্সেশন হয়ে যায় তাহলে আমাদের মাসল মৃত্যুর পরে মূলত রিল্যাক্সেশন অবস্থায় থাকে কারণ অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশন থাকে না কিন্তু এর ভিতরে কিছু সময়ের জন্য সেটা কন্ট্রাক্টেড অবস্থায় থাকে ওটাকে আমরা বলি রায়গড় মোটিস তো এখন আমরা জেনে নিই যে রায়গড় মোটিস কি রায়গড় শব্দের অর্থ হচ্ছে রিগিডিটি অ্যান্ড হচ্ছে আর মোরটি শব্দের অর্থ হচ্ছে ডেথ তো স্টেফিনিং অ্যান্ড শর্টেনিং অফ মাসল আফটার ডেথ মৃত্যুর পরে যে স্টেফিনিং এবং শর্টেনিং অফ মাসল হয় এটাকে আমরা বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রায়গড় মোরটিস এখন রায়গড় মোরটিস হবার মেকানিজমটা কি রায়গড় মোরটিস বা রিগিডিটি হবার মেকানিজমটা হচ্ছে যে মাসল কন্ট্রাকশন মাসল কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে রিগিডিটি হবে কিন্তু মাসল কন্ট্রাকশনটা ওই সময় কিভাবে হবে এখন আমাদের যখন ডেথ হয় আফটার ডেথ অ্যাট দ্য টাইম অফ সেলুলার ডেথ সেলুলার ডেথ যখন হয়ে যায় তখন আমাদের কি হয় আমাদের এটিপি আমাদের এটিপিটা একদম অ্যাবসেন্স অর লস হয়ে যায় তো যখন কোনো এটিপি থাকে না তখন আমাদের যে নো রিঅ্যাপটেক অফ ক্যালসিয়াম ইন্টু দ্য স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ক্রেটিকুলাম অ্যাজ ক্যালসিয়াম রিঅ্যাপটেক অলসো রিকোয়ার্স এটিপি ডিপেন্ডেন্ট ক্যালসিয়াম পাম্প অর্থাৎ আমাদের স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে ক্যালসিয়াম যেতে পারে না কারণ ক্যালসিয়াম স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে যেতে হলেও আমাদের কি লাগে এটিপি ডিপেন্ডেন্ট ক্যালসিয়াম পাম্প লাগে তাহলে আমাদের যে সাইটোপ্লাজম আসে মাসলের যেটাকে আমরা সার্কোপ্লাজম বলি ওই সার্কোপ্লাজমে ক্যালসিয়াম লেভেলটা তাহলে বেড়ে যাচ্ছে যেহেতু স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে যেতে পারছে না তো এই অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামটা কি করে আমাদের যে ট্রোপোনেন্সি আছে তো এই ট্রোপোনিন সি এর সাথে বাইন্ড করে বাইন্ড করলে মাসল কন্ট্রাকশন হয় এবং এই মাসল কন্ট্রাকশনের জন্যই অর্থাৎ স্টিফেনিং বা পোস্টমর্টেম রিগিডিটি অকার্স অকার্স অর্থাৎ এইভাবেই আমাদের রায়গড় মোটিস হয় তাহলে রায়গড় মোটিস হবার একটা কারণ কি যে ল্যাক অফ এটিপি অর্থাৎ আমাদের বডিতে এটিপি কমে যাওয়ার কারণে ক্যালসিয়াম আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতরে ঢুকতে পারে না এই জন্য আমাদের বডিতে একটা স্টেফিনিং হয়ে যায় এটাই হচ্ছে রায়গড় মোটিস এবং রায়গড় মোটিসটা অবশ্যই মৃত্যুর পরে হবে অর্থাৎ কোনো যে যদি অর্থাৎ যখন আমরা রায়গড় মোটিস দেখতে পাব তখনই আমরা বুঝে যাব যে এর সেলুলার ডেথ হয়েছে সেলুলার ডেথ হয়েছে এবং এর ডিউরেশন অলমোস্ট এক থেকে দশ ঘন্টা অর্থাৎ সেলুলার ডেথের পরে এক থেকে টেন আওয়ার পর্যন্ত এটা থাকে তাহলে আমরা রায়গড় রায়গড় মোটিস দেখে মৃত্যুর পরে টাইমটা জানতে পারবো এবং আমাদের রায়গর মোটিস মানে কি স্টেফিনিং অর্থাৎ আমাদের বডিটা শক্ত হয়ে গেল তো আমাদের বডিটা আরও অনেক কারণে শক্ত হতে পারে তার ভিতরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে হিট স্টেফিনিং আর আরেকটা হচ্ছে কোল্ড স্টেফেনিং হ্যাঁ তো আমাদের হিট স্টেফিনিংটা কি যে আমাদের টেম্পারেচার অ্যাবাভ সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে যখন বডিকে রাখা হয় তখন আমাদের বডি যে 
মাসল আছে এই মাসল প্রোটিনগুলো কোয়াগুলেট করে অর্থাৎ কোয়াগুলেশন অফ মাসল প্রোটিন অকাস হ্যাঁ তো এই মাসল প্রোটিনগুলো যখন কোয়াগুলেট হবে এই জমাট বাধার কারণে আমাদের বডিতে শক্ত হয়ে যায় এটাই হচ্ছে হিট স্টেফেনিং তো এটা হিট স্টেফেনিংয়ের কারণে হয়েছে বা রায়গড় মডিসের কারণে হয়েছে এটা আমরা কীভাবে বুঝবো যে যখন হিট স্টেফেনিংটা হবে তখন আমাদের কি হবে যে যেহেতু আমরা এক্সেস টেম্পারেচার দিচ্ছি তো এর ফলে আমাদের ব্লিস্টার ফর্মেশন হতে পারে বার্নিং হতে পারে ব্লাক এন্ডিং হতে পারে যেগুলো রায়গড় মডিসে থাকবে না আর আরেকটা এটা এভাবেই আমরা ডায়াগনোসিস করবো এটা হিট স্টেফিনিংয়ের কারণে হয়েছে নট ফর রায়গড় মোটিস আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে রায়গড় মোটিস যেমন অনলি পোস্টমর্টেমে পোস্টমর্টেম অর্থাৎ আফটার ডেথ হবে হিট স্টেফিনিংটা অ্যান্টিমর্টেম এবং পোস্টমর্টেম দুটোতেই হতে পারে এখন নাও হচ্ছে কোল্ড স্টেফিনিং তো হিট স্টেফিনিং যেমন অ্যাভাব সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তেমনি আমাদের বডিকে লেস দেন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ এক্সপোজার টু আইস এত কম টেম্পারেচারে যদি রাখা যায় তাহলে আমাদের বডিতে যে ফ্লুইড পোর্শন আছে অর্থাৎ বডির মোস্ট অফ দ্য পোর্শনই হচ্ছে ফ্লুইড পোর্শন হ্যাঁ তো আমাদের এই বডির ফ্লুইড পোর্শনটা কি হবে ফ্রোজেন হয়ে যাবে এই ফ্রোজেন হওয়ার কারণেই আমাদের বডিতে একটা স্টেফেনিং অর্থাৎ হার্ডেনিং একটা অবস্থা আসবে তো এটা আমরা আমাদের যে রায়গর মোটিসের কারণে হয়নি এটা আমরা কীভাবে ডায়াগনোসিস করবো যে আমাদের যে জয়েন্টগুলো আছে এই জয়েন্টগুলো যদি আমরা মুভমেন্ট করি তাহলে ক্রিপিটেশনের মতো একটা শব্দ পাবো ইন কেস অফ কোল্ড স্টেফেনিং এবং এই কোল্ড স্টেফিনিংটাও অ্যান্টিমর্টেম এবং পোস্টমর্টেম হতে পারে সো এটাই মানে মূল পার্থক্য হচ্ছে রায়গর মোটিক্স থেকে হিট স্টেফিনিং এবং কোল্ড স্টেফিনিংয়ের মাঝে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে যে আমাদের রায়গর মোটিস আছে রায়গর মোটিসটা শুরু হয় আমাদের কোন মাসল দিয়ে তো রায়গর মোটিসের রায়গর মোটিসের হচ্ছে কিভাবে এফেক্ট আমাদের কোন মাসলকে এফেক্ট করবে এটা জানার জন্য আমাদের একটা রুল আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ন্যাস্টেন ল তো এই ল অনুযায়ী আমাদের মাসলকে উপর থেকে নিচের দিকে মাসলে রায়গর মোটিস শুরু হয় যেমন প্রথমে ফেসে শুরু হবে তারপরে থোরাক্সে শুরু হবে তারপরে আপার লিম্বে শুরু হবে তারপরে অ্যাবডোমেনে শুরু হবে তারপরে লোয়ার লিম্বে শুরু হবে এটাই হচ্ছে ন্যাস্টেন ল অর্থাৎ আপসাইড ডাউন এভাবে আমাদের রায়গর মোটিসটা শুরু হয় তো রায়গর এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ফেসের মাসলে দুই থেকে চার ঘন্টার ভিতরে রায়গর মোটিস হতে পারে এরপরে আমাদের যে ট্রাঙ্ক মাসল আছে ট্রাঙ্ক মাসলে সিক্স আওয়ার্সের ভিতরে হতে পারে ফোর টু সিক্স আওয়ার লার্জ জয়েন্টে সিক্স টু এইট আওয়ার্স এবং স্মলার জয়েন্টে টেন এইট টু টেন আওয়ার্স সময় নেই আর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের যখন উইন্টার সিজন থাকে উইন্টার সিজনে রায়গর মোটিসের জন্য সময়টা অনেক বেশি লাগে কারণ উইন্টার সিজনে আমাদের এ টিপি এই লসটা আরও ধীরে ধীরে হয় এটিপি লসটা আরও ধীরে ধীরে হওয়ার কারণে আমাদের উইন্টার সিজনে এই সময়টা আরও বেড়ে যায় আর আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের বডির এটিপি যখন এইটি ফাইভ পারসেন্ট রিডিউসড হয় এত কমে এত লস অফ এটিপি হলে তখনই রায়গর মর্টিস হয় কারণ এত কমে গেলে তখন আর আমাদের ক্যালসিয়াম আয়নটা স্মুথ অ্যান্ডোপ্লাজমিক ক্রিটিকুলামের ভিতরে যেতে পারে না আর হচ্ছে এটা কখন ম্যাক্সিমাম হয় যখন পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট থেকে আমাদের মানে পঁচাশি পার্সেন্ট কমে যায় এবং আমাদের টোটাল বডি এটিপি যখন পনেরো ডিগ পনেরো পার্সেন্টেরও বেশি কমে যায় ওই সময় আমাদের রায়গর মর্টিসটা একদম ম্যাক্সিমাম হয় সো Thanks guys thanks for watching this video please do subscribe in my channel